হ্যালো ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই পার্টে আমরা আমাদের যে একটা সফটওয়্যারের টেস্টিং নিয়ে আলোচনা করব আমরা বেসিক্যালি পিএইচপি দিয়ে আমরা কিভাবে টেস্টিংগুলো করতে হয় সেটাই দেখব বাট এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি একটি থিওরিটিক্যাল এই পার্টে আমরা শুধুমাত্র সফটওয়্যার টেস্টিংটা কি এটা নিয়ে আমরা একটা বেসিক আইডিয়া নেব সো লেট স্টার্ট ওকে সফটওয়্যার টেস্টিংটা আসলে কি সফটওয়্যার টেস্টিংটা হচ্ছে ধরেন আমাদের একটা সফটওয়্যার যেভাবে কাজ করার কথা ছিল সেটা সেইভাবেই কাজ করতেছে কি না সেইটা ভেরিফাই করার জন্য সেটা জাস্টিফাই করার জন্য যে প্রসেসটা সেটাকে আসলে সফটওয়্যার টেস্টিং বলে থাকি আমরা এখানে এরকম বিভিন্ন রকম ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশন বিভিন্ন রকম সিনারিও থাকবে এই সিনারিওগুলো ভেরিফাই এবং ইভালুয়েট করা হবে প্রপারলি তো এটাই হচ্ছে আসলে সফটওয়্যার টেস্টিং এটা একটা প্রসেস তো এই যে কোনো একটা সফটওয়্যারের অবশ্যই সফটওয়্যার টেস্ট মানে টেস্ট হয়ে যাওয়া লাইভ যখন আমরা এটাকে প্রোডাকশানে ডিপ্লয় করব লাইভে দিব এটা অবশ্যই টেস্টেড থাকা উচিত ওকে তাহলে সফটওয়্যার টেস্টিংটা দিয়ে আসলে কি হয় একটা সফটওয়্যার যখন যদি প্রপারলি টেস্ট হয় টেস্টেড হয় তাহলে এই যে প্রোডাক্টটা বা প্রজেক্টটা বা যে সফটওয়্যারটা থাকবে সেটা অনেক বেশি স্টেবল হয় কারণ তারপর বা অনেক বেশি বাগ ফ্রি হয় কোনো বা আসলে নর্মালি বাগ থাকে না ডেফিনেটলি এমন কোনো সলিউশান নাই যেখানে আসলে বাগ নাই বাট তো অনেক কমে যায় আর অনেক পারফরমেটিভ হয় আমরা পারফরমেন্স টেস্ট আছে সেটা দিয়ে যদি আমরা দেখি সেটা পারফরমেন্স পারফরমেন্সও ইম্প্রুভ হয় এবং ডেভেলপমেন্ট কস্টটাও কমে যায় তো প্রথম প্রথম মনে হয় ডেভেলপমেন্ট কস্টটা বাড়ে কিন্তু আমরা যদি ওভারঅল চিন্তা করি তাহলে ডেভেলপমেন্ট কস্টটা আসলে কমে যায় সেকেন্ড টাইম যখন ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তখন আমাদের চিন্তা করতে হয় না আমার সফটওয়্যারে এটা ভেঙে গেছে ওইটা ভেঙে গেছে এটা আর চিন্তা করতে হয় না কারণ আমার টেস্ট কর টেস্ট কোড যদি আমার লেখা থাকে আমার ওই কোডটা ভেরিফাই করে দিবে যে আমার নতুন কোড লেখার পর কিছু ভাঙলো কিছু ভেঙে গেলো কিনা আমি আগে কিছু উল্টাপাল্টা করে ফেলছি কিনা তো তখন ডেভেলপমেন্ট টাইমটা কমে যায় তো ইনিশিয়ালি প্রথম প্রথম যখন আপনি সেট আপ করবেন টেস্ট কেস লেখবেন তখন হয়তো মনে হতে পারে টেস্ট মানে টাইমটা বেশি লাগে কিন্তু আপনি নর্মালি পুরো প্রসেস যদি আমরা প্রপারলি ফলো করি এই টেস্টিং অবশ্যই আপনার ডেভেলপমেন্ট টাইমটাকে কমাবে সফটওয়্যার টেস্টিংয়ের প্রিন্সিপালগুলো কী কী একটা সফটওয়্যারের টেস্টিং মানে টেস্টটা অবশ্যই কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে হবে ধরেন আমার কাস্টমার চাই এটা আমি বানাইতেছি অন্য আরেকটা তার মানে কি আমার এই সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট মিট করতেছে না তার মানে এটা টেস্টিংয়ে ফেল করছে ওকে আর এটা একটা থার্ড পার্টি কেউ যদি টেস্ট করে বা থার্ড পার্টি দিয়ে যদি আমরা চেক করাই তাহলে বেটার একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারো দিয়ে যদি টেস্ট করাতে করানো যায় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার কারণ ধরেন একজন মানে ইউজার সে আপনার সলিউশানটা মানে কতটুক ইউজার ফ্রেন্ডলি এটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে এমন কাউকে দিয়ে টেস্ট করতে হবে যে ধরেন সলিউশানটা জানেই নাই সো এরকম আর কি এটা আমরা পরে ইনশাল্লাহ আরও আলোচনা করব আর এক্সোস্টিভ টেস্টিং ইজ নট পসিবল অ্যাজ ইউ নিট অপটিমাল অ্যামাউন্ট অফ টেস্টিং বেসড অন রিস্ক অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি টেস্টিং আবার এমন পসিবল না যে ধরেন আমি একদম এমন টেস্টিং করলাম আমার সলিউশনে কোনো ধরনের বাগি নাই এরকম পসিবল এরকম আসলে সম্ভব না এত করতে গেলে অনেক অনেক টাইম লাগবে তো যেটা করি আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেটা হচ্ছে মানে এমন টেস্টগুলো করা যেই টেস্টগুলোর জন্য মিনিমাম কোনো রিস্ক আমার সলিউশনে থাকবে না ধরেন এইটি টোয়েন্টি রুলসে ধরেন এইটি পারসেন্ট আমরা টেস্ট করতে পারি বা নাইনটি পারসেন্ট আমরা টেস্ট করতে পারি সো টেন পারসেন্ট হয়তো বাকি থাকে তো এই রকম এরকম প্রসেসে আর কি যাইতে হয় প্রত্যেকটা টেস্ট যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তার আগে প্ল্যান্ড হয়ে যেতে হবে প্ল্যান্ড হয়ে যেতে হবে হ্যাঁ তো আমরা কোট করতেছি তারপরে আমি প্ল্যান করতেছি তারপরে টেস্ট লিখতেছি এরকম হবে না টেস্টটা হবেই আমি আগে টেস্টটা লিখব তারপরে হচ্ছে কোটটা করব তো এই প্রসেসটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি টেস্ট ড্রিভেন ডেভেলপমেন্ট বা টিডিডি টিডিডি বলি এই এই যে প্রসেসটা আছে তার মানে সব যে কোনো কিছু যে কোনো মেথড আমরা লিখবো যে কোনো ফাংশন আমরা লিখবো স আগে এইটা লেখার আগে আমরা এটা টেস্টটা লিখে রাখবো যে এই টেস্ট করলে এটা করলে এটা হবে এটা তো আবার একটা টেস্টের এইটা হচ্ছে এইটি টোয়েন্টি রোল ফলো করে তো নর্মালি হচ্ছে এইটি পারসেন্ট একটা সলিউশন এইটটি পারসেন্ট প্রবলেমটা হয় আসলে ছোটো ছোটো কম্পোনেন্টে বা ছোটো ছোটো মেথডে ভুল থাকে ওইখান থেকে এইটটি পারসেন্ট প্রবলেমগুলো আসে আর টোয়েন্টি পারসেন্ট সিনারি হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স সিনারিও মানে একটু আনকমন সিনারিও রিয়ার কেস এগুলো হচ্ছে ধরেন টু এইটি টোয়েন্টি রুলসে টোয়েন্টি পারসেন্ট তার মানে আমরা যদি প্রপারলি টেস্ট করি তাহলে এইটটি পারসেন্ট সিনারিও কিন্তু আমার কাভার হয়ে যাবে আচ্ছা আর টেস্টিং করতে হবে ছোটো ছোটো পার্ট দিয়ে ধরেন আমার একটা ছোটো পার্টটা টেস্ট করত
এবং এটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি লার্জ মেথডে ইনক্রিজ করবে তো কয় ধরনের টেস্টিং আছে অনেক ধরনের টেস্টিং আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার যেটা মানে যেটা ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে ইউনিট টেস্টিং আমরা তো আমার যে সিরিজটা হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট রিলেটেডই হবে তার মানে আমরা যখন আমরা পিএইচপি দিয়ে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন আমরা ডেভেলপ করবো সেটা কীভাবে টেস্ট করতে হয় সেটা দেখব তো এর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ইউনিট টেস্টিং ইউনিট হচ্ছে একটা স্মল ইউনিট অফ কোড সফটওয়্যারের স্মল ইউনিট অফ কোডকে টেস্ট করা এটা হতে পারে একটা ছোটো একটা মেথড হতে পারে একটা ফাংশন এটা বেসিক্যালি আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা সবচেয়ে বেশি করব আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আমরা পিএইচপি ডেভেলপার হিসেবে আমরা ডেফিনেটলি ইউনিট টেস্টিংকে অ্যাকচুয়ালি করব আর অন্যান্য টেস্টিংগুলো খুব বেশি একটা আমরা করব না তারপরে অ্যাজ এ আপনার ডেভেলপার আপনি আপনার লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে আপনার কোড বেস অটোমেটিক্যালি ওই টেস্টিংগুলো করে ফেলবে ওকে তো আমরা যা পরে যাই পরে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশান টেস্টিং ইন্টিগ্রেশান টেস্টিং হচ্ছে একটা ভ্যালিডেশন প্লাস ভেরিফিকেশন করে কি না কয়েক এই যে গ্রুপ অফ ইউনিট টেস্টিং মিলে অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশান টেস্টিংটা হয় আসলে তারপরে আসি আমরা রিগ্রেশান টেস্টিং যখন আমরা ধরেন নতুন কোনো মডিউল নিয়ে আসতেছি নতুন কোনো ফিচার নিয়ে আসতেছি এটা অন্যগুলোকে ব্রেক করছে কি না এটার জন্য এটাকে বলতেছি আমরা রিগ্রেশান টেস্টিং আমরা টেস্টিংয়ের জাস্ট সবগুলো আসলে না জানলেও হবে আপনার বাট আমরা জেনে রাখি যেন কখনো এগুলো যদি লাগে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো স্মোট স্মোক টেস্টিং সফটওয়্যার টেস্ট টু ক্যান স্টার্ট ইফ টি ওয়ান টেস্ট ওয়ান হ্যাজ ডান তার মানে টেস্ট ওয়ানে কোনো স্মোক নাই কোনো ধোঁয়াশা নাই ওকে আছে এখন আমরা টি টেস্ট টু স্টার্ট করতে পারি এই এই রকম টেস্টিংগুলোকে বলা হচ্ছে স্মোক টেস্টিং তারপরে আলফা টেক টেস্টিং আলফা টেস্টিংটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন আর একটা অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়াগুলো মিট করে এটা কি ডেফিনেটলি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স যেই ইঞ্জিনিয়ার আছে তিনি করে সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স তাকে শর্টকাটে বলে এস কিউ এ এস কিউ এ যে ডেভেলপার আছে উনি করে তারপর হচ্ছে বেটা টেস্টিং যখন আমরা একটা সফটওয়্যার ধরেন আমরা তো সফটওয়্যার ধরেন আমরা ফুল কমপ্লিট করি নেই মানে কিছুটা হয়েছে আমরা চাচ্ছি যে কাস্টমারের মিনিমাল ভায়াবল প্রোডাক্ট হয়েছে এম ভিপি হয়েছে আমরা এখন রিলিজ দিতে দিব তো ওই সময় আমরা একটা বেটা টেস্টিং চালাই লিমিটেড কাস্টমারদের যে লিমিটেড ইউজারকে দিয়ে এটাকে বলে আমরা বেটা টেস্টিং সিস্টেম টেস্টিং এটা টেস্ট করে যে ভ্যারিয়াস সিস্টেমে কাজ করতেছে কিনা লাইক উইন্ডোজ ম্যাক লিনাক্স এগুলোতে প্রপারলি কাজ করতেছে কিনা এটা টেস্ট করে স্ট্রেস টেস্টিং স্ট্রেস টেস্টিংটা হচ্ছে আমাদের একটা সফটওয়্যার ধরেন এক লক্ষ বা ওয়ান মিলিয়ন ইউজার আছে এই ইউজারটা কীভাবে হ্যান্ডেল করে এই টেস্টিংটা হচ্ছে আমরা স্ট্রেস টেস্টিং দিয়ে টেস্ট করতে পারি এখন এটা স্ট্রেস টেস্টিং সব সলিউশনে দেখা গেছে লাগবেই না ধরেন আপনার ইউজার বেস ধরেন এক হাজার বা পাঁচ হাজার মানে ইউজার তো এই এই টেস্ট এই টেস্টটা নর্মালি নিতে পারবে হুম ধরেন আপনি সল মানে যেই রকম আর্কিটেকচারই বানান ধরেন পাঁচশো পঞ্চাশটা একশো ইউজার আছে নিতে পারবে বাট যখন আপনার ইউজার বেসটা অনেক বেশি থাকবে যেমন যেমন ধরেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি যদি ধরি দারাজ বা আচ্ছা ফুড পান্ডা তো এদের দেখেন প্রো কন্টিনিউয়াসলি ইউজার বেস ধরেন প্রতি মানে দেখা গেছে এক মিনিটেই পাঁচশো এক হাজার জন ইউজার আসে কন্টিনিউয়াসলি তারা ওয়ার্ডার করতেছে তো অনেক বেশি ইউজার তো এত ইউজার যদি একসাথে হিট হয় তো দ্বারা তো স্টপ হয়ে যায় না স্টপ হয়ে গেছে তার মানে কি ওইটা ওইভাবেই স্ট্রেসটা লোড না নিতে পারে হুম তো এইটা স্ট্রেস টেস্টিং পারফরমেন্স টেস্টিংটা ডেফিনেটলি বোঝাই যাচ্ছে আমাদের সফটওয়্যারটা কীভাবে পারফর্ম করবে স্পিড কি মানে লোড টাইমটা বেশি নিচ্ছে না কম নিচ্ছে পারফরমেন্সটা পারফরমেন্সটা কেমন সেটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড টেস্টিং এটা হচ্ছে আমাদের ধরেন আপনি কোড করলেন আপনার কোডটা প্রপারলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার ফলো করছে কি না প্রপার ডিজাইন প্যাটার্ন ফলো করছে কি না এইটা এইটা ভেরিফাই করা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড টেস্টিংয়ের কাজ এটা ডেফিনেটলি সফটওয়্যার ডেভেলপাররাই করে বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারাই করবে আপনার কোডটা রিভিউ করার সময় অ্যাকসেপ্টেন্ট টেস্টিং এটা হচ্ছে কাস্টমার যে রিকোয়ারমেন্টটা দিল এটা মিট করলো কি না এটা কাস্টমার আসলে টেস্ট করে এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং আচ্ছা এখন পিএইচপিতে আমাদের টেস্টিং লাগবে কেন বাবা টেস্টিং তো ওয়েব টেস্টার আসে তারা হচ্ছে টেস্ট করবে তাহলে পিএইচপিতে কেন লাগবে আমরা পিএইচপিতে ওই যে সব এতগুলো টেস্ট লিখছি এতগুলো টেস্ট আসলে করবো না আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা ইউনিট টেস্ট আমরা করব একটা সলিউশানে আপনি ঝড় ধরেন একটা কমপ্লেক্স প্রসেসে কাজ করতেছেন তো এই প্রসেসটা কী আছে আপনার মাথায় আছে তাই না তো আপনি কি করতেছেন মানে কোর্ট যখন মেথড লিখতেছেন তখন করতেছেন তো এটার চেয়ে যদি আপনি কি করেন আপনি কাজটা শুরু করার আগে আপনি কমপ্লেক্স সিনারিওগুলো ধরেন সবগুলোর টেস্টটা আগে লিখে রাখেন যে টেস্টগুলো এটা হচ্ছে এটা মিট করতে হবে এটা মিট করতে হবে এটা মিট করতে
ম্যানুয়ালি টেস্টও করা যায় না আপনি টেস্টও করতে পারবেন না যেমন ধরেন আমার আমরা ধরেন পোস্ট ক্রিয়েট করি সময় পোস্ট ক্রিয়েট করি সময় একটা স্লাগ ক্রিয়েট হয় তাই না তো এখন ধরেন এই স্লাগটা কি হতে পারে আপনি সামহক দিয়ে রাখছেন যে স্লাগটা টাইম স্ট্যাম্পের উপর বেস করে হবে হ্যাঁ টাইম স্ট্যাম্পের উপর বেস করে হবে তার মানে টাইম স্ট্যাম্প ধরেন এক লক্ষ পাঁচ হবে এক লক্ষ পাঁচ হবে টেস্ট এক লক্ষ পাঁচ তো এই আরেকজনও ধরেন দিছে টাইটেল দিছে টেস্ট হয়েছে টেস্ট এক লক্ষ পাঁচ এরকম হয়েছে তো এখন আপনি যদি নর্মালি টেস্ট করেন আপনি কিন্তু একই মিলি সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু হিট করতে পারবেন না এজ এ মানুষ হিসেবে করতে পারবেন না আপনার মিলি সেকেন্ড পার হয়ে যাবে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশানে কিন্তু এটা হতে পারে মানুষ অ্যাট এ টাইম হিট করতে পারে আপনার সলিউশানে তো এটা কিন্তু আপনি কখনোই নর্মালি টেস্ট করতে পারবেন না তো এটা টেস্ট করার জন্য ডেফিনেটলি আপনার কি লাগবে এরকম টেস্ট কেস লেখে আপনি কিন্তু টেস্ট করতে পারবেন বাট এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ঘটবে এক সময় হয়তো আপনি এখন একা করতে পারতেছেন না বাট এটা কিন্তু ঘটবে তো এরকম অনেক জিনিসই আবার বাক ফ্রি কোড যদি আমরা লিখতে চাই তো আমরা এটা টেস্টিংটা লিখবো সেটার জন্য আমরা অবশ্যই আমাদের পিএইচপিতে আমরা ইউনিট টেস্টটা সবচেয়ে বেশি প্রিফার করি ইউনিট টেস্টটা লিখবো তারপরে আরও কিছু টেস্ট আছে ওই ওই টেস্টগুলো আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু পসিবল হয় ওকে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা পিএইচপি দিয়ে ইউনিট টেস্টটা শুরু করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন